Very good morning and welcome to SRM Institutes for Medical Science. Hello, Doctor. In this video, you will be able to get a new video. You will be able to get a new video. Welcome, Doctor. Welcome. Welcome back to the show, Doctor. Thank you. Doctor, the rheumatology is one of the things that you have to know in this term. What do you think about this term? In rheumatology, there is no awareness of rheumatology. So, rheumatology is the mood, the size, the size, the size. This is the same as the size of the size. This is the rheumatology. So, in English, we call it Joints and Connective Tissue Disorder. Okay. So, this is the size of 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 the size. This is the main problem. So, this is the size of the size of the size of the size of the size. So, now, you can see that the size of 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 the size. In fact, we have a call us in our show, we have a lot of awareness in the size of the size of the size. But, do you think the awareness is still in the size of the size? Yes, you can see that the awareness is still in the size of the size. If you know the name of the doctor, you can know the name of the doctor. So, there is a rheumatologist. If you go to the doctor, there is a very important problem. If you have a bone pain or a joint pain, what do you do, doctor? What do you do? If you come to the doctor, what do you do to the doctor? So, one or two or three 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 or three. Walau matrai matu malah amal steroid entar matrai yang tanah agave wangi potrang. Noyaligal. Aden ala pakka vilaibugal adika mangai irikirad. Aden ala katta ayama tanah aga poyi farmasi la matrai gal wangga kuudad. Marthwarin prescription illa amal alosne illa amal matrai gal wangi poda kuudad. So aduk thagunda marthwarai aneki aduk kana thagunda sikitci muriye senjikirad nallad. Okay, tu tu self medication tu tu pati romo karita soleriking. Tu self medication tu tu nama edang lal adika mangai irikirad nakering. Katanya mana adik emak ada kan? Karena paket leh yar kat diit la vali iran tu, awang ke matra potang, na adik emak matra yang main kerde. Ila uru dada marut tu beredi kurta prescription na vechi ite, tanah awe matte badi matte waridan galik, awang galah adik emak prescription na vechi vechi. Farmasi ialah matra wine kerja, itu adalah rumba tawaran. Adi, itu nala matra ikan lodo pakka wilayah ikan lodo allah mal. Noi ikan lodo tan mesi lada times jasa ayu ul urup ikan lodo yum badikum. Apa dia ikan lodo caya doktor lodo advice ialah ama pandra itu rumba rumba tap. Okay doktor, ni kacchin mudah kalah ikan lodo. Patel lam. Hello doktor, mana kam? Hello doktor, mana kam? Ah, mana kam sir? Ini lodo per Jennifer, na Chennai lindu pesra. Ungu sandi kamera solo ngan Jennifer doktor kita. Yeah, thank you so much. Actually, I think I have been diagnosed with rheumatoid arthritis in 2007. Tell me, ma'am. Welcome, doctor. Welcome. I have been diagnosed with rheumatoid arthritis in 2007. Tell me. I have been treated with treatment in Ayurveda. It's a little better. Tell me. There are no restrictions in Ayurveda. I have to follow the office. Tell me, ma'am. Tell me, ma'am. In 2012, I have been diagnosed with rheumatoid arthritis. I have been treated with rheumatoid arthritis. I have been treated with ICCP. I have been treated with about 200. Tell me. ESR, RF factor, all may be positive. Tell me, ma'am. So he treated me with some allopathy tablets and steroid. Tell me. Last year, I was treated with ICCP. It was below 40, which is negative. Tell me. So, I have been treated with health care. Tell me. So, that's why I reduced the tablet to my health care doctor. Tell me. I have been treated with pain in the last six months. Tell me. So, I have been treated with the same doctor. Tell me. So, I have been treated with the same doctor. He treated me with different tablets for nerve pain. Tell me. He treated me with medicines for nerve pain. He treated me with the same doctor. But, my pain is not in the same doctor. Ini dah agak berkali ya, bis. So once again, patingnya abdi insana kan, nanti teri pi, anak kita doubt untuk teri pi nampai test pan. Mau deh last week my anti-CCP was more than two hundred doctor. Seringa. Aduh, orang lek rumah tarik arthritis itu kerana renda air tiada la kandu puri cangga. Amma. Seri. Anda rumah tarik arthritis, pati enna solan orang na, ada tu mood valin terus rumah tarik arthritis la, orang ari guri. Seringla, adunala ul urup gal badikka padalam. Rumah tarik arthritis le, mood gal allah mal ul urup gal. Sa, bodhwa inna solan, ana kan nurai iral, apro sirini iragam, ider naram, ider lang kuda badikka padalam. 
ருமட்டாய்டு ஆத்ரைட்டிஸ் வந்து சுகர் பேஷண்ட் மாதிரி தைராய்டு பேஷண்ட் மாதிரி இது வந்து நாள்பட்ட நோய் சரிங்களா இப்போ சுகருக்கு வந்து வீட்டில் எப்படி யாராவது சுகர் பேஷண்ட் இருந்தால் மாத்திரைகள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தால் நோயை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கலாம் சுகரை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கலாம் அது மாதிரி ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் மாத்திரைகள் குறைக்க கூட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி செஞ்சுக்கிட்டு கட்டுப்பாட்டில் நோயை வச்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து முழுமையான தீர்வுன்றது கிடையாது பட் நீங்க வந்து மாத்திரைகள் போடலன்னா நோயின் வீரியம் அதிகமாக ஆகி அதனால வந்து நோயின் தன்மை ஜாஸ்தி ஆகலாம் அதனால தொடர்ந்து மாத்திரை சாப்பிட வேண்டியது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்களா மாத்திரை குறைக்கிறது கூட்டுறது நிறுத்துறது கூடாது நீங்களா போய் ரத்த பரிசோதனை பண்றது அதெல்லாம் பண்ண கூடாதுமா நோயின் வீரியம் அதிகமாக இருந்தால் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்திரைகளை கூட்டி குறைக்க வேண்டும் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிமா நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்க நிகழ்ச்சி அடுத்த கோலர் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ சார் நாங்க மேடாப் இருந்து பேசுறோம் சொல்லுங்கமா உங்க சந்தேகம் என்ன டாக்டர் கிட்ட ஆ சரிங்க சார் ஹலோ சொல்லுங்கமா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்ன கால் கீழே விழுந்துட்டேன் மேடம் நான் சரிங்க அது ஜாயின்ட் லேசா கிராஸ் விட்டுருக்கு சொன்னாங்க அது ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டோம் ஆனாலும் இப்போ லேசா வலிச்சிட்டு இருக்கு கால் எடுத்து வைக்க முடியல வலிக்குது ரொம்ப இல்ல ஜாயின்ட்ல என்ன அடிபட்டு ஃபிராக்சர் ஆயிருக்குன்னாங்களா அடிபட்டல மேடம் லேசா கிராஸ் இருக்கு மட்டும் சொன்னாங்க கிராக்கா அது எலும்பு டாக்டர் சம்பந்தப்பட்ட நோயா இருக்கும் நினைக்கிறேன் வலி வீக்கம் இருக்கு அடி பாதம் வலி இருக்கா பாதம் வலிக்குது மேடம் இடுப்பு வலி இடுப்பு வலிக்கல அது கீழேதான் கொஞ்சம் வலிக்குது எனக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 வாய்ப்புகள் அதிகம் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்க நெக்ஸ்ட் கால்ல பேசலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் எங்கிருந்து பேசுறீங்கமா நாங்க பீலமேடு இருந்து பேசுறேங்க சந்தேகம் என்னனு சொல்லுங்க மா டாக்டர் இருக்காங்க சரிங்க சொல்லுங்க 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 மா மேடம் எனக்கு குதிங்கால் வலி இருக்குங்க மேடம் சரிங்க அதனால படு கொஞ்ச நேரம் படுத்து எழுந்திருச்சு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் நிக்க முடியலங்க மேடம் சரிங்க இடுப்பு வலி இருக்கா தோல் வியாதி ஏதாவது இருக்காமா அறிகுறி 
லேடிஸுக்கும் இந்த நோய்கள் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால நீங்க பாக்குறது ரொம்ப நல்லது அவசியமானது கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி அம்மா நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாருங்க நெக்ஸ்ட் கால் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் நான் சோமு பேசுறேன் சார் சொல்லுங்க சார் உங்க டவுட் என்ன டாக்டர் கிட்ட சொல்லுங்க எனக்கு மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் எனக்கு இந்த பேக் பெயின் வந்து ஒரு 6 இயரா சார் இருக்கு மேடம் சொல்லுங்க நைட்டு தூங்கும்போது வந்து கரெக்டா இருக்கும் காலையில எந்திரிக்கும் போது பின்முதுக்குல ஒரு வீக்க வந்துரும் பயங்கரமா வலி எடுத்துக்கும் சொல்லுங்க அந்த சென்ட்ரல் ஃபைனல் கார்ட் இருக்கு இல்லையா ஆமா அந்த இடத்துல சில நேரம் சேர் எல்லாம் உட்காரும் போது பயங்கரமா அழுத்தம் கொடுக்கும் வலிக்கும் சரிங்க ஆனா அதுக்கு டாக்டர் கிட்ட போய் கேட்டா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எல்லாம் ஸ்கேனும் பண்ணி பார்த்தாங்க ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லை கரெக்டா தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க என்ன வயதா இருக்கு உங்களுக்கு எனக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகுங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் பெண்முதுக்கு மட்டும் தான் வலி இருக்கா இல்ல மத்த மூட்டுக்கள்ள வலி வீக்கம் ஏதாவது மத்த மூட்டுகள் எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல வலி இந்த சென்டர் ஜாயிண்ட் தாங்க சென்டர்ல தான் எல்லாமே வலி உங்களோட அறிகுறி பார்த்தா இது வந்து முதுகெலும்பு மூட்டு பிடிப்பு நோய் அதாவது இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா ஸ்பாண்டுலோ ஆர்த்ரோட்டிஸ் அது மாதிரி ஒரு நோய் மாதிரி இருக்கு உங்களோட அறிகுறிகள் வைத்து பார்த்தா நீங்க திருப்பியும் வந்து பிளட் டெஸ்ட் ஏதாவது பண்ணிருக்கீங்களா பண்ணிருக்கீங்க மேடம் அதுல ஏதாவது அறிகுறிகள் இருந்ததா ஆஹா டாக்டர் என்கிட்ட எதுவும் தெளிவா சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க இப்ப நான் ரெண்டு ஒரு ரெண்டு மாசமா வந்து யோகா பண்ணிட்டு இருக்கு அதுல கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆன மாதிரி இல்ல அத நீங்க ரூமட்டாலஜிஸ்ட் பாக்குறது நல்லது சார் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாருங்க நெக்ஸ்ட் கால் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க கரூர்ல இருந்து பேசுறங்க உங்க டவுட் என்னன்னு சொல்லுங்க சார் ஆ நம்ம அப்பாவுக்கு வயசு 60 தான் 60 ஆகுதுங்க சொல்லுங்க ஆ மூட்டு வலி இருக்கு ரொம்ப ஒரு 10 வருஷமா இருக்கு சரிங்க ரூமட்டாய்டு ஆத்ரைஸ் ஒருத்தர் சேலத்துல போய் பார்த்தோம் சரிங்க मंथலி ஒரு 8 9000 1000 ரூபாய்க்கு மாத்திரை சாப்பிட்டே இருந்தாரு சரியாகல சரிங்க அவர் ஆல்சோ வீசிங் பிரசன்ட்டும் கூட சரிங்க அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு கேக்கல அந்த ஃபோன் பண்ண அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரூமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் நீங்க இருக்குன்னு சொல்றீங்க அதுக்காக சொல்றேன் நான் ரூமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ்ன்றது ஒரு நாள்பட்ட நோய் அது வந்து தொடர்ந்து மருந்து மாத்திரைகள் உட்கொள்வது அவசியம் நோயினோட வீரியத்தை பொறுத்து அதாவது அது தன்மையை பொறுத்து மாத்திரைகள் கூட்டுறதோ குறைக்கிறதோ பண்ணிக்கலாம் ஆனால் மாத்திரைகள் தொடர்ந்து சாப்பிட வேண்டும் கூட வந்து இயன்முறை வைத்தியம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இயன்முறை வைத்தியம்னா ஃபிசியோதெரப்பி உடற்பயிற்சி மூட்டு உடைய செயல்களை மேம்படுத்துறதுக்கான செயற்பயிற்சிகள் இதெல்லாம் ரொம்ப அவசியமானது அதை மீறி மூட்டு வலி வீக்கம் தொடர்ந்து இருந்துட்டு இருந்தால் நம்ம அடுத்த லெவல் ஆஃப் மெடிக்கேஷன்ஸ் போகலாம் அது வந்து நேராக பார்த்தா தான் நான் அவங்களுக்கு என்ன நோய் இருக்குது அதாவது வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கா இல்லையா ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸில் மூட்டுக்கள் அல்லாமல் கண் நுரையீரல் சிறுநீரகம் இருதயம் இரத்த குழாய்கள் இது எல்லாம் பாதிக்கப்படலாம் அதனால் நுரையீரல் பாதிப்பு ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ்னால் வந்ததான்னு பார்க்கணும் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்கள் டாக்டர் இந்த ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்றது வந்து எப்படி என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள்னால ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு தெரியுங்களா யூஸ்வலாக இது எல்லாம் வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசீசஸ்ன்னு சொல்கிறது அதாவது தனது எதிர்ப்பு நோய் என்ன காரணம்ன்றது கரெக்டாக யாருக்கும் தெரியாது மரபு அணுக்கள்னால வரலாம் சுற்றுப்புற சூழல்னால வரலாம் டெஃபினட்டாக த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு இது கூட கரெக்ட் ஈட்டியாலஜி காரணம் தெரியாது ஸோ இந்த நோய் வந்து யூஸ்வலாகவே லேடிஸ்க்கு ரொம்ப காமனாக வரும் ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பது முப்பது நாற்பது ஐம்பது வயதுகள் உட்பட்ட பெண்களுக்கு காமனாக வரும் பெருமூட்டுக்கள் சிறு மூட்டுக்கள் ஸ்மால் ஜாயிண்ட்ஸ் லார்ஜ் ஜாயிண்ட்ஸில் வலி வீக்கம் காலையில் எழுந்தால் ஸ்டிஃப்னஸ் அதாவது பிடிப்புத்தன்மை இருக்கிறது ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான சிம்டம்ஸ் அறிகுறிகள் ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு ஒரு சளியோ இல்லை ஜுரமோ வந்தால் ஒரு கிருமி வைரஸோ பாக்டீரியாவோ உள்ளே போச்சுன்னா ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் தனது எதிர்ப்பு பொருள் தமிழில் சொல்லணும்னா தனது எதிர்ப்பு பொருள் ஆன்டிபாடிஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அது என்ன ஆகுது இட் இல் கோன் ஃபைட் அந்த வைரஸையோ பாக்டீரிய கிருமிகளை எதிர்த்து போராடி நம்ம கிட்ட நோய்கிட்ட இருந்து காப்பாற்றுறோம் ஆனால் சில சமயங்களில் தெரியாத காரணத்தினால் இந்த ஆன்டிபாடிஸ் தனக்கு உடம்புக்கு எதிர்க்கவே நமக்குள்ளே இருக்க இணைப்பு திசுகளுக்கு எதிர்க்க வேலை செய்யுது ஆட்டோ ஆன்டிபாடி அது நார
உங்கள் சந்தேகம் என்னன்னு சொல்லுங்கம்மா டாக்டர் கிட்டே ஆ சரிங்க சார் சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் எனக்கு வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆச்சுங்க மேடம் சொல்லுங்க எனக்கு பேக் பெயின் இருக்குதுங்க மேடம் எனக்கு ஒரு மூணு வருஷமாவே இருக்குதுங்க சரி நானே எல்லா டாக்டர்ட்டையும் போய் செக் பண்ணி பாத்துட்டேங்க அவங்க வந்து பெல்ட் போட்டு ரெஸ்ட் எடுங்கன்னு சொல்றாங்க சரிங்க ஆனா எனக்கு வந்து உட்காந்து தெக்க உட்காந்தோம்னா தையல் பண்ணும்போது பின்னாடி தலகாணி அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சுட்டு அந்த இடுப்பு வந்து முன் சைடு பெண்ட் ஆகாம இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வலிக்கிறது இல்ல முன் சைடு கொஞ்சம் குனிஞ்சாலும் உட்காந்து கீழே உட்காந்து இருந்தாலும் உடனே வலி ஆயிக்குதுங்க மேடம் எலும்பு தேவு காரணமாக வரலாம் எடை கூடாக இருந்தால் வெயிட் ஜாஸ்தியா இருக்கிறவங்களுக்கு இல்ல எக்ஸசைஸ் சரியா பிசியோதெரப்பி இல்லாம இருக்கவங்களுக்கு இது மாதிரி வரலாம் சோ அதனால நீங்க வந்து மெயினா பிசியோதெரப்பி உங்க சிட்டிங் பாஸ்டர் உட்கார பொசிஷன் ப்ராப்பரா இருந்தா இதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குமா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிமா நெக்ஸ்ட் கால் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் எங்க இருந்து பேசுறீங்கமா நான் சிதம்பரத்துல இருந்து ஜெயலட்சுமி பேசுறேன் டாக்டர் உங்க சந்தேகம் என்னன்னு சொல்லுங்கமா டாக்டர் கிட்ட ஆ சரி ஹலோ டாக்டர் ஆ வணக்கம்மா சொல்லுங்க வணக்கம் டாக்டர் எனக்கு மூட்ல ஒரு பெயின் இருக்குங்க டாக்டர் எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகுது சரிங்க டுவெண்ட்டி செவன் இது மூட்ல உட்காந்தா ஏஞ்சிக்க ஏஞ்சிக்க முடியல ஒரு வலி இருக்குங்க அது சில டைம்ல இருக்கு சில டைம்ல இருக்க மாட்டேங்குது எனக்கு வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குமா இல்ல மூட்டுனா எந்த மூட்டு கால் மூட்டா இல்ல எல்லா மூட்டுமே கால் மூட்டு ரெண்டு மூட்டும் வலிக்குதா ஒரே ஒரு ஜாயின் மட்டும் அதே ஒரு வலி இருந்துட்டே இருக்கு ஆ இல்லமா கால்ல அந்த காலர் கட் ஆயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் டாக்டர் ஜென்ரலாகவே இந்த மாதிரி ஒரு லீமனுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தது மூட்டில் வந்து பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும் டாக்டர் மூட்டு பிரச்சனைகள் நிறைய காரணத்தினால வரலாம் ஒன்று நான் சொன்னது இந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசீசஸ் அதாவது ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஆங்கிலோசிங் ஸ்பான்லைட்டிஸ் சொரியாட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து காரணங்கள் தெரியாத வரக்கூடிய மூட்டு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அது இல்லாமல் டிபி கிருமிகள் கிருமிகள் வாயிலாகவும் மூட்டுகள் பாதிக்கப்படலாம் டிபி வேற எந்த பாக்டீரியா வைரஸ் இதனால கூட இப்போ டெங்கு சிக்கன் குனியாலாம் ஒரு சீசன்ல வந்த பிறகு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஆர்த்ரைட்டிஸ் சிம்டம்ஸோட வந்தாங்க பிகாஸ் அதெல்லாம் இந்த வைரஸ் கிருமிகள்னால மூட்டுகள் பாதிக்கப்பட்டது ஸோ கிருமிகள்னால வரலாம் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீசஸ்னால வரலாம் வயது ஆன பெண்மணிகளுக்கோ ஆடவர்களுக்கோ அதாவது எலும்பு தேய்வு நோயின்னு சொல்லுவோம் மூட்டு அழற்சி வயசாக ஆக குருத்தெலும்பு எலும்ப சுத்தி கார்டிலேஜ்னு ஒண்ணு இருக்கும் இட்ஸ் லைக் ஒரு மெஷின்ல எப்படி வாஷர் இருக்கோ மெஷின் ஓட ஓட வாஷர் தேயிற மாதிரி வயதானவர்களுக்கு அந்த குருத்தெலும்பு தேய ஆரம்பிக்கும் தேய ஆரம்பிக்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ்ன்ற மாதிரி நோய்கள் வரலாம் இல்ல அடிப்பட்டால் கூட ட்ரொமாட்டிக் ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஸோ அடிப்பட்ட பேஷண்ட்ஸ்க்கு கூட ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரலாம் ஓகே டாக்டர் நிகழ்ச்சி நடத்து கொள்ள இருக்காங்க பாத்துலாம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் எங்கிட்ட பேசுறீங்கம்மா காஞ்சிபுரத்துல இருந்து சீலா பேசுறேங்க வயசு முப்பத்தி ஒன்பது ஆகுது சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க உட்காந்து ஒரு கால ஊர் உட்காந்து அப்புறம் எழுந்துக்க முடியலங்க உட்காந்து பேசிருந்தாலும் நின்றுட்டே கொஞ்ச நேரம் வேலை செய்தாலும் குதிச்சால் வலி ஜாஸ்தியா இருக்குது இந்த ரெண்டு கையும் வலிக்குதுங்க சரிங்கம்மா ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மாத்திரை எடுத்துட்டு இருந்தாங்க வேஸ்கி ஒன்று என்ன சொல்லி ஸ்கின்னுக்காக மாத்திரை எடுத்துட்டு இருந்தீங்க ஸ்கின்னுக்கு என்ன எதுக்காக மாத்திரை எடுத்தீங்க வாய்க்குள்ள வந்து அலர்ஜி மாதிரி ஆயிட்டு சிகப்பு சிகப்பா வந்து சாப்பிட முடியாம ஒரு ஆறு மாசமா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இந்த அப்புறம் ரெண்டு வருஷமா மாத்திரை சாப்பிடுறாங்க இப்ப குறைச்சிட்டாங்க சரிங்கம்மா வேஸ்டின் பயிர் வந்து இப்போ பாதி மாத்திரை தாங்க போட்டுட்டு இருக்கேன் வயசலோன் போடுறீங்களா ஆமா வேஸ்டின் பயிர் வந்து இப்போ பாதி தான் போடுறாங்க ரெண்டரை தான் கொடுத்துருக்காங்க சரிம்மா இப்போ கை கால் எல்லாம் வலிங்க ரெண்டு கை வலிக்குது முட்டி வலிக்குதுங்க உட்காந்தா புதிகா வலி ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு எதனாலன்னு தெரியல முடி கொட்டதோ வெயில போனா முகம் எரிச்சல் முகம் செவந்து போறதோ ஜுரமோ அடிக்கடி வருதா இல்ல ஜுரம் வருது இல்லைங்க முடி இப்ப கொட்டி இருக்குது இப்பதாங்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு முடி கொஞ்சம் ரொம்ப கொட்டிடுச்சுங்க எனக்கு சரிமா ஜுரம் எல்லாம் வர்றது இல்லைங்க எனக்கு எதுவும் அந்த கை கால் வலி இந்த லெப்ட் சைடு ரைட் சைடு ரொம்ப வலிங்க எலும்பு வாய்ப்புன்னு இருக்கு 
ஆமா ஆனா இப்ப மாத்திரை நிப்பாட்டுல என்ன குடுத்துதான் வர்றாங்க நிப்பாட்டு கூட இப்ப ஆசிரியன் மாத்திரை சொல்லி நைட்ல சாப்பிடுறாங்க ஒன்றரை மாத்திரை நைட்ல போட்டுருக்க சரிமா அதாவது நீங்க சொல்ற அறிகுறிகள் எல்லாம் வச்சு பார்த்தா இது மூட்டு சம்பந்தப்பட்ட இணைப்பு திசு சம்பந்தப்பட்ட லூபஸ் எஸ்எல்இ நோய் மாதிரி இருக்கு நீங்க சொல்றத பார்த்தா முடி கொட்டுறது வாயில புண்ணு மூட்டு வலி சோர்வு அடையிறது இதெல்லாம் ஆனாலும் நீங்க சொல்றத வச்சு என்னால சொல்ல முடியும் நீங்க கட்டாயமா ரொமட்டாலஜிஸ்ட் பாக்குறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்க டாக்டர் இந்த ரொமட்டாலஜி இந்த கண்டென்ட்டை பத்தி நீங்க அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க இப்போ ஒரு சின்ன பிரேக்குக்கு அப்புறம் வந்து எஸ்எல்இ அப்படின்னா என்னன்றத பத்தி ஃபர்தராக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் டாக்டர் சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் டாக்டர் எஸ்எல்இ அப்படின்னா என்ன டாக்டர் அர்த்தம் எஸ்எல்இன்றது சிஸ்டமிக் லூப்பஸ் எரித்தமட்டோசிஸ் ஓகே இது வந்து இணைப்பு திசு நோய்களில் ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கக்கூடிய நோய் தலையில் பா உச்சி முதல் பாதம் வரை உறுப்புகள் எந்த வேணா பாதிக்கலாம் இது ஓகே ஸோ அதிகமாக முடி உதிருதல் வெயிலுக்கு போனா முகத்துல வந்து பட்டாம்பூச்சி வடிவத்தில் செகப்ப ஆகிறது வாயில வந்து புண்ணு ஆறாத புண்கள் அப்புறம் காய்ச்சல் காரணம் அறியாத காய்ச்சல் மூணு வாரத்துக்கு மேல காரணம் அறியாத காய்ச்சல் சோர்வடையிறது மூட்டுக்கு மூட்டு வலி வீக்கம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மூட்டு வலின்றது ஒரு நோயோட அறிகுறி தானே ஒழிய அதுவே வந்து நோய் கிடையாது இப்ப வந்து காய்ச்சல் வர்றதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு மலேரியனால வரலாம் டிபி அது மாதிரி மூட்டு வலி வந்து ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ்ன்றது ஒரு நோய் தான் பட் நிறைய காரணம் எஸ்எல்இல மூட்டு வலி வீக்கம் வரலாம் முக்கியமானது எஸ்எல்இ பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னா உள்ளுறுப்புகள் பாதிப்பு இருக்கும் ஸோ மூளையில பாதிப்பு வரலாம் ஸ்ட்ரோக் மாதிரி வாதம் வரலாம் சிறுநீரக பாதிப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு இது எஸ்எல்இல பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ சிறுநீரக பாதிப்பெல்லாம் இருந்ததுன்னா நோயினுடைய வீரியம் அதிகமாக இருக்கு தன்மையை ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நோயை தன்மையை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய மருந்துகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லைனா உயிரை பாதிக்கக்கூடிய நோய் எஸ்எல்இ நோய் ஓகே ஸோ இப்போ ஜென்ரலாகவே ஒரு சாதா பேஷண்ட்டுக்கும் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கும் வந்து வித்தியாசங்கள் இருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட்ஸில் ஸோ இந்த ரொமட்டாய்டாத்தரைட்டிஸ் இல்லை நீங்கள் இந்த எஸ்எல்இல வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா டாக்டர் If he is diabetic. Diabetic, na, ipo na maadhiko, steroids usually வந்து இந்த நோயின் தன்மையை குறைக்கிறதுக்கு ஸ்டீராய்டுன்ற மாத்திரையை நாங்கள் உபயோகப்படுத்துவோம் ரொமட்டாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் அது அதுக்கு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் அதிக காலமாக மருத்துவ ஆலோசனை இல்லாமல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஸ்டீராய்ட்ஸ் போடுறதுனால சர்க்கரை உடைய அளவு வந்து கொஞ்சம் கூடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஸோ அதை மானிட்டர் பண்ணிட்டு கொடுக்க வேண்டியது முக்கியம் ஓகே டாக்டர் நம்ம நிகழ்ச்சி நடத்தக்கொள்ள இருக்காங்க பார்த்துடலாம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் எங்க இருந்து பேசுறீங்கமா நான் வடபழனியில இருந்து பேசுறேன் உங்க சந்தேகம் என்னன்னு சொல்லுங்க டாக்டர் கிட்ட எனக்கு வந்து டாக்டர் ஒரு 5 டாக்டர்மா வணக்கம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க எனக்கு வந்து ஒரு 5 வருஷம் 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி குதிகால் வலி இருந்துச்சா சரிங்க அதுக்கு வந்து நான் காண்பிக்கும் போது ஒரு ஊசி போட்டாங்க அதோட எனக்கு 5 வருஷமா நல்லா இருந்துச்சு சரிங்கமா மறுபடி எனக்கு இப்ப ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதே மாதி வலி வந்துச்சு சரிங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ஊசி போட்டாங்க இப்ப எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கிறேன் ஒன்னும் பிரச்சனையே கிடையாது சரிங்க ஆனா இப்ப வந்து எனக்கு இடுப்புல வந்து வலி அந்த வலி வந்து அப்படியே முழங்கால் வரைக்கும் பாதம் வரைக்கும் அந்த வலி வந்துட்டே இருக்கு சரிமா நான் இத இத பத்தி போயிட்டு ஒரு டாக்டர்ட்ட செக் பண்ணி எல்லாமே ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ எல்லாம் எடுக்க சொன்னாங்க எல்லாம் எடுத்து காட்டினதுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்த கொட்சின் என்னன்னா சொல்லுங்க அந்த ஒரு ஒரு ஜாயிண்ட் வந்து பத்து கிட்ட இருக்க மில்லிமீட்டர் கிட்ட இருக்கணும் எனக்கு வந்து ஏழு தான் இருக்கு அப்ப அந்த உங்களுக்கு அந்த கேப் இருக்கிறதால அந்த மற்ற எலும்புகள் எல்லாம் போய் ஜாயிண்ட் ஆக பட 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 உங்களுக்கு அந்த நடக்கும் போது இருக்கும் போது எல்லாம் வலி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு அது அதனால ஒரு ஊசி உங்களுக்கு முதுகு இதுல வந்து போடணும் அதுக்கும் செட் ஆகலன்னா ஆப்ரேஷன் என்ன மாதிரி ரெண்டுமே எனக்கு பயமா இருக்கு டாக்டர் என்ன வயசு சொன்னீங்கம்மா 
வருதோ <laughs> சந்தேகம் எனக்கு குழந்தை ரெண்டு குழந்தை பிறந்திருக்காங்க அது குழந்தை பிறந்தது வந்து இன்னும் எனக்கு மென்சுவல் ஆகல இன்னொன்னு வந்து என்னால கால் கீழே உட்காந்து என்னால எழுந்துக்க முடியல பெட்ல படுத்துட்டு இருந்து கூட கீழே கால் வச்சு நடந்தனா இந்த கால் இந்த பாதம் இந்த கீழ் மூட்டு வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப பெயினா இருக்கு இல்ல இது வந்து குழந்தை பிறப்புக்கு அதுக்கு அப்புறம் தான் ஆனதா இல்ல முதல்ல இருந்தே உங்களுக்கு மூட்டு வலி வலி கட்டாயமாஜிஸ்ட்ரத்தோதனை <laughs> எனக்கு <laughs> 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 வெறும் <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 மூட்டு <laughs> <laughs> ஒரு ஆமா சரி அதுக்கு அப்புறம் செல்லுலைட்டிஸ் 2012 நவம்பர்ல செல்லுலைட்டிஸ் 
அந்த தொந்தரவும் இருந்தது ஏன்னா இதெல்லாம் உங்களுடைய சொன்னா தானே நீங்க ரெமடி சொல்லுவீங்க சரிங்க அது நீங்க வந்து விட்டமின் டி லெவல் பாக்கலாம் உடம்புல வந்து விட்டமின் டி லெவலும் யூரிக் ஆசிட்ன்ற ஒரு தாது பொருள் ஒரு அமிலமும் பிளட்ல டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது விட்டமின் டி கம்மியா இருந்தால் கூட உடம்பு வலி தசை வலி சோர்வு இதெல்லாம் வரதுக்குரிய காரணங்கள் இருக்கு நிறைய பேருக்கு இந்தியால நிறைய சூரிய ஒளி இருந்தால் கூட நிறைய விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி நாங்க பாக்குறோம் ஸோ அந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து மெயினா உடம்பு ஃபுல்லா வலி இருக்கு மூட்டுக்கு மூட்டு வலி இருக்கு ஆனா வாதம் சம்பந்தப்பட்ட நோய் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து சூரிய ஒளி கதிர்கள் குறைந்தபட்சம் பதினைந்து நிமிடமாவது நம்ம உடம்புல படுற மாதிரி ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் பதினைந்து நிமிடமாவது படுற மாதிரி இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அது இல்லாம கால்சியம் ரிச் ஃபுட்ஸ் பால் குடிக்கிறது ஒரு வேலை ஒரு நாளைக்கு இரண்டு கிளாஸ் மில்க் குடிக்கிறது சீஸ் கேர்டு தயிர் இது போன்ற பொருட்கள் சாப்பிடுறது ரொம்ப அவசியம் ஈரோடு தமிழ் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அடுத்த கோலர் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ சார் நான் அரக்கோணத்திலிருந்து ஃபோன் பண்ணுறோம் உங்கள் சந்தேகம் என்ன சொல்லுங்க சார் டாக்டர் கிட்ட சார் மேடம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் மேடம் நீங்கள் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கா கால் வீக்கம் இருக்கா கால் வீக்கத்துக்கு நிறைய காரணம் இருக்கு இருதய ப்ராப்ளத்தினால வரலாம் கல்லீரல் ப்ராப்ளத்தினால வரலாம் சிறுநீரக ப்ராப்ளத்துல வரலாம் அதனால கால் வீக்கம் இருந்தா நீங்க மருத்துவரை பார்த்து தான் அதுக்கு ஆலோசனை எடுத்துக்கணுங்க கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அடுத்த கோலர் பாக்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் எங்கிருந்து பேசுறீங்க சார் சார் நான் அம்பத்தூர்ல இருந்து லோகநாதன் பேசுறேன் உங்க சந்தேகம் என்னன்னு சொல்லுங்க லோகநாதன் டாக்டர் கிட்ட மேடம் சொல்லுங்க சார் மேம் என் வயசுக்கு பார்த்தீங்கன்னா புடிகாலில் பயங்கரமாக வெடிப்பாகி ரொம்ப புண்ணாயிருக்கு அடிக்கடிக்கு சரி அவங்களுக்கு வந்து அது 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 மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ரைட் அண்ட் சைட் கார்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஒரு டாட் டாட்டா டாட் டாட்டா அந்த மாதிரி வந்துடுது அது எதனால வருது மேடம் இல்லை டாட் டாட்டானா என்ன மாதிரி செகப்பு செகப்பாக கொசு கடிச்ச மாதிரி இருக்கா இல்ல 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 கால புதிகால அந்த ஒரு திட்டு திட்டா வந்து ரொம்ப ஸ்கின் வந்து இதுவான மாதிரி அப்படியே டைட் ஆயிட்டா மாதிரி இருக்கு அது இல்லாம வெடிச்சு ரொம்ப தேஞ்சு போற மாதிரியும் இருக்கு அவங்களுக்கு sugar இருக்கா இல்ல மேடம் அவங்களுக்கு sugar இல்ல sugar இல்ல குதிகால் ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய கண்டிஷன்ஸ்ல வரலாம் நிறைய காரணத்தினால குதிகால் ப்ராப்ளம் வரலாங்க வந்து அவங்களுக்கு ஸ்லிப்பர் சரியா இல்லனா கூட அது மாதிரி வெடிப்புகள் வரலாம் அதனால நீங்க வந்து என்ன காரணம்னு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் வாதம் மாதிரி இல்ல என்ன காரணம் பார்த்து அதுக்குரிய சிகிச்சையை கொடுக்கிறது நல்லது கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அடுத்த கோலர் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் எங்கிட்ட பேசுறீங்கமா நான் கலைவாணி சென்னையில இருந்து பேசுறேன் உங்க சந்தேகம் என்னன்னு சொல்லுங்க டாக்டர் கிட்ட நான் 4 मंथஸா பிரெக்னன்ட்டா இருக்கேன் சொல்லுங்க லாஸ்ட் 1 வீக் வந்து அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல வந்து இடுப்பு எலும்போ தொடை எலும்போ ஜாயிண்ட் சேம் வலிக்குது சரி நடக்கவும் இல்ல என்ன ப்ராப்ளம் 4 months pregnancy ஆ ஆமா 4 months வேற மூட்டு வலி ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு வேற எதுவும் இல்ல அந்த அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இடுப்பு எலும்போ தொடை எலும்போ ஜாயிண்ட் மட்டும் வலிக்குது சரி அதாவது யூஷுவலா प्रेग्नेंसीல வந்து இந்த பெல்விக் லிகமெண்ட் இடுப்பு தசை நார் தசை நான்கள் தசைகள்லமே வந்து கொஞ்சம் விலக ஆரம்பிக்கும் ஏனா வந்து பேபி ஹோல்ட் பண்ணனும்ன்றதுக்காகவும் டெலிவரிக்காகவும் நார்மலாவே ஆறுது அதனால உங்களுக்கு அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் சதை எல்லாம் ரிலாக்ஸ் பண்றதுனால வலி இருக்கலாம் ஒன்னு ரெண்டு கால்சியம் கம்மியா இருக்கிறதுனால கூட இருக்கலாம் நீங்க பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்குரிய வைத்தியத்தை எடுத்துக்கோங்க இது வாதம் மாதிரி இல்லம்மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றியம்மா நெக்ஸ்ட் கோலர் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ நான் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்கம்மா உங்க சந்தேகம் என்ன சொல்லுங்க 25 இயர்ஸ் ஆகுது சொல்லுங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லா வேலை செஞ்சா உடம்பு ரொம்ப வலிக்குது முதுகு ரொம்ப வலிக்குது படுத்துட்டு எழுந்துச்சாலே முதுகு ரொம்ப வலிக்குது படுத்துட்டு எழுந்தா காலையில ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஈவினிங் ஆனா உடனே வலி வந்துருது உடம்புல இல்ல இல்ல காய்ச்சல் ஏதாவது இருக்கா ஆஹா காய்ச்சல் இல்ல உடம்பு தான் அந்த முதுகு எலும்பு தான் வலிக்குது நடு முதுகு எலும்பு வலி இருக்கு வேற மூட்டு வலி இருக்காமா உங்களுக்கு கால் வலிக்கும் மூட்டுக்கு கீழே வலிக்கும் அடி பாதம் வலிக்கும் ஆ அடி பாதம் வலிக்கும் காலையில தூங்கி எழுந்த உடனே இடுப்பு டைட்டா பிடிச்ச மாதிரி இருக்கா 
வணக்கம் <laughs> <laughs> சார் நான் உமா அம்பத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் உங்க டவுட் என்னன்னு கேளுங்க உமா டாக்டர் கிட்ட வணக்கம் வணக்கம் எனக்கு வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆகுது சொல்லுங்க எனக்கு அடிக்கடி பாத்தீங்கன்னா இந்த கையோட ஜாயிண்ட் அந்த அதாவது ஷோல்டர் போன்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கரண்ட் ஷாக் வந்த மாதிரி அடிக்கடி ஒரு பெயின் வருது அது ஒரு ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் அது போயிடுது ஸோ எதனால அந்த மாதிரி இருக்கும் மேடம் ஷாக்கிங் சென்சேஷன் மட்டும்தான் இருக்கு மூட்டு வலி வீக்கம் கிடையாது அதெல்லாம் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை என்ன வேலை செய்யறீங்க நான் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேடம் இல்ல ரொம்ப நேரம் சிஸ்டத்துல வர்க் பண்ற மாதிரி இருக்குமா ஆமா சிஸ்டம் வர்க் பண்றது ரொம்ப நேரம் நிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஜாப் தான் எனக்கு நீங்க சொல்ற சிம்டம்ஸ் வந்து சர்வைக்கல் ஸ்பாண்டுலோசிஸ் மாதிரி இருக்கு சோ கழுத்து எலும்பு தேயறதுனால அது மாதிரி நரம்பு பாதிச்சு ஷாக் லைக் சென்சேஷன்ஸ் வரலாம் இது வாதம் மாதிரி இல்லமா உங்களுக்கு கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிமா நெக்ஸ்ட் காலர் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எங்க இருந்து பேசுறீங்கமா கும்மவன்ட்ல இருந்து தைபா பேசுறேன் உங்க சந்தேகம் என்னன்னு சொல்லுங்க டாக்டர் கிட்ட முதுகெல்லாம் <laughs> 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 10 நாள் அதுக்கு முன்னாடி கிடையாது இல்ல அதுக்கு முன்ன இல்ல ஜோரோ ஏதாவது வந்துதாமா இல்ல மேடம் ஜோரோ நான் வரல அதாவது வாதம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் வந்து குறைந்தபட்சம் 6 வாரமாவது இருந்தால்தான் நாம வாதம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்க்கான அறிகுறின்னு சொல்லுவோம் சோ இது 10 நாள் ஒரு வாரம்ன்றது सपोज ஏதாவது வைரல் ஜோரத்துக்கு முன்னாடி வர கூடியதா கூட இருக்கலாம் மருத்துவரை பார்த்துட்டு அதுக்குரிய இதை எடுத்துக்கோங்க தொடர்ந்து ஆறு வாரத்துக்கு மேல் தொடர்ந்து மூட்டு வலியோ இல்ல மற்ற மூட்டுகள் வலிக்க ஆரம்பிச்சு வீங்க ஆரம்பிச்சாலும் நீங்க ரொமட்டாலஜிஸ்ட பாக்கணும் நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த கால் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் எங்க இருந்து பேசுறீங்கமா சார் சென்னையில இருந்து பேசுறேங்க சார் உங்க சந்தேகம் என்னன்னு சொல்லுங்க டாக்டர் கிட்ட ஆ ஓகே சார் ஹலோ சார் சொல்லுங்கமா மேடம் நைட்டு படுத்து எழுந்தப்ப வந்து ரொம்ப பேக் பெயின் ரொம்ப வலிக்குது பேக் போன் ரொம்ப வலிக்குது டவுன் பேக் போன் ரொம்ப வலிக்குது வேற எந்த மூட்டு வலிக்குது உங்களுக்கு இல்ல இல்ல கால் மூட்டி தான் வலிக்குது சில நேரத்துல வலிக்குது கால் மூட்டி கிட்ட வலிக்குது கால் மூட்டு வீக்கம் வருதாமா ஆ இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது எவ்வளவு நாளா இருக்கு உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இது 1 வீக்கா இருக்கு 1 வீக் தான் ஆமா முதுகு அதாவது பின் முதுகு வலி வந்து ஒரு வாரம் தான் இருக்கு ஆமா 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 ரொம்ப வலிக்குது ரொம்ப முடியவே மாட்டேங்குது நைட் படுத்து எழுந்துக்கனால ரொம்ப முடிய மாட்டேங்குது ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுது வேற சரிமா அதாவது இந்த பின் முதுகு வலி நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய காரணங்களால வரலாம் அதுவும் ஒரு வாரம் தான்ன்றதுனால இதாவது பாஸ்சர் रिलेटेड நீங்க சரியான பொசிஷன்ல இல்லாதனாலயோ அதனால கூட இந்த பின் முதுகு வலி வந்திருக்கலாம் தொடர்ந்து பின் முதுகு வலி 3 மாசத்துக்கு மேல இருந்ததுனா डेफिनेटா நீங்க ஃபர்தரா என்ன நோயின்னு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் கூட நீங்க வந்து இயன் முறை வைத்தியம் ఫిజియోథెరపీ பண்ணிக்கிறது நல்லது கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிமா டாக்டர் ரூமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ்க்கு வந்து என்னென்ன ட்ரீட்மென்ட்ஸ் இருக்கு அது உள்ள வந்து பயாலஜிக்ஸ் அப்படிங்கற ட்ரீட்மென்ட் என்னன்றது ஒரு சின்ன பிரேக்க்க்கு அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சிம்ஸ் ஹாஸ்பிடல் வடபழனி வணங்கும் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை Welcome back to Sims Hospital Vadapalani Vadangum. Hello Doctor. Doctor, in the treatments, generally on the rheumatoid arthritis, or in the rheumatology, how do you have any treatment? Usually, uh, the main thing is that you have a lot of pain. So, the main thing is that you have a lot of pain. The second thing is that you have a lot of pain. I told you that you have a lot of pain in the pharmacy. So, the pain is only 
சிம்டமேட்டிக் ரிலீஃப் வலி இருக்கு வலிக்கு மாத்திர தரும் அவ்வளவுதான் பட் நோயுடைய தன்மையை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய மாத்திரைகள் டிமார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் டிசீஸ் மாடிஃபையிங் ஆன்டிரியூமேட்டிக் ட்ரிக்ஸ் ஸோ அது மிக மிக முக்கியமானது வெறும் வலி மாத்திரை கொடுக்கறதுனால நோயை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர முடியாது ஸோ நோயின் தன்மையை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய மாத்திரைகள் மிக அவசியம் இப்போ அறிவியலுடைய வளர்ச்சியின் காரணமாக பயாலஜிக்ஸ் என்ற புது விதமான மருந்துகள் வந்திருக்கு அது என்னன்னா ஆரம்ப காலத்திலேயே கொடுத்தால் நோயினுடைய வீரியத்தை தன்மையை கண்ட்ரோல் பண்ணி பக்க விளைவுகள் நோயினுடைய பக்க விளைவுகள் வராம இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே டாக்டர் நீங்க வந்து சொல்லும் போது டயபெட்டிக் மாதிரி வந்து இதை வந்து கண்ட்ரோல் தான் பண்ண முடியாது வந்து கிளியர் பண்ண முடியாது மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அது எப்படி டாக்டர் ஒரு வாட்டி வந்ததுன்னா அது வந்து வெறும் கண்ட்ரோல் மட்டும் தான் வச்சுக்க முடியுமா நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஆட்டோ ஆன்டிபாடி அதாவது தனது எதிர்ப்பு பொருள்னால வருது அதுக்கு காரணம் தெரியாது இப்போ நம்மளுக்கு டிபி வருதுன்னா டிபி கிருமினால வருதுன்னு தெரியும் அதுக்கு ஒரு ஆறு மாசமோ ஒன்பது மாசமோ வைத்தியம் பண்ணா கிருமியை முழுமையாக உடம்புல இருந்து அகற்றலாம் மலேரியா ஜுரம் வருது அதே மாதிரி கொசு கடினால வருதுன்னு தெரியும் ஸோ அதுக்கு ஏழு நாளோ பத்து நாளோ வைத்தியம் பண்ணி இது காரணம் என்னன்னு தெரியாது ஸோ காரணம் என்னன்னு தெரியாத பட்சத்துல நம்ம நோயை கட்டுப்பாட்டில் தான் வைக்க முடியும் நோயை முழுமையாக அதாவது நூறு பேரு இல்ல ரொமட்டாய்டு ஆத்ரைட்டிஸ் இருந்தா எண்பது சதவீதம்க்கு தொடர்ந்து மருந்து மாத்திரைகள் தேவைப்படும் ஒரு இருபது சதவீதத்துக்கு நோய் வீரியம் கட்டு கம்மியான உடனே மாத்திரைகளை நிறுத்தி பார்க்கலாம் ஓகே டாக்டர் நிகழ்ச்சி அடுத்த கொள்ள இருக்காங்க பாத்துடலாம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் உங்க சந்தேகம் சொல்லுங்க சார் டாக்டர் கிட்ட ஒண்ணு இல்ல மூட்டு வலி இருக்குது எனக்கு ஒரு ஆறு மாசமா செக்அப் எதுவும் செய்யல நானு நான் செய்யறது டைலர் வேலை ஆனா சைக்கிள் எல்லாம் மெரிப்பேன் ஆனா கிப்பிங் ஆனா மூட்டு வலி நல்லா இருக்கு ஆடாம ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு விட்டுனா திரும்ப லேசா வலிக்க ஆரம்பிக்குது அதனால ஸ்கிப்பிங் ஆடுறது நல்லதா வயதான <laughs> 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 இந்த முழங்கால் மூட்டுக்கு வேலை ஜாஸ்தியா இருக்கு அதனால வந்து வலி வருது உங்களுக்கு இதுக்கு வந்து இயன்முறை பிசியோதெரப்பி ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் எடை கூட இருப்பீங்களா எழுபது கிலோ இருப்பீங்க சரி எடை பருமனாக இருப்பவர்களுக்கு எடை குறைத்தல் இயன்முறை வைத்தியம் மிக மிக அவசியம் இது மூட்டு அழற்சி நோய் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அடுத்த கால் பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் எங்கிருந்து பேசுறீங்கம்மா மூட்டு <laughs> 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 வெயில் வணக்கம் மத்தபடிக்கு வேற ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு கூட சுகர் பிபி தைராய்டு 
முடக்குவாதிருக்க <laughs> <laughs> மூட்டு அழற்சி நோய் வரலாம் பட் முப்பது வயசுல உங்களுக்கு படிக்கட்டு ஏறி இறங்குறச்சு அந்த சத்தம் வர்றது அதெல்லாம் வந்து அந்த ஜவ்வு அந்த குருத்தெலும்பு தேஞ்சதுனால இருக்கு நீங்க வந்து டாக்டரை பாக்குறது ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா இவ்வளவு சின்ன வயசுல ஏன் மூட்டு அழற்சி வந்ததுன்னு பாக்கணும் இது வந்து மத்த காரணத்தினால வந்திருக்கதா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்றது நல்லதுங்க கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அடுத்த கோலர் பாக்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க பேசுறதா சொல்லுங்க சார் நான் சென்னையில இருந்து பேசுறதா சொல்லுங்க சார் உங்க டவுட் என்னன்னு கேளுங்க டாக்டர் கிட்ட நான் என்னோட மனைவிக்கு வந்து எம்சிடிசி னு சொல்லிருக்காங்க ரோமட்டாலஜிஸ்ட் ஆ எம்சிடிடி ஆ いや அது எதனால வருது அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி போகும் அதனுடைய லைஃப் லைஃப் மேனேஜ்மென்ட் எப்படி பண்ணலாம் சரி எம்சிடிடி னா மிக்ஸட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ டிசீजेस அப்படின்றது அதாவது இப்ப நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ரூமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் எஸ்எல்இ இது மாதிரி இணைப்பு திசுக்கள் சம்பந்தப்பட்ட நோய் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து இருக்கிறதா மிக்ஸட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ டிசீஸ் இது வந்து தலையில இருந்து எஸ்எல்இ மாதிரி தான் இதுவும் உச்சியில இருந்து பாதம் வரை எந்த உறுப்புகள் வேணாலும் பாதிக்கலாம் முக்கியமானது என்னன்னா நுரையீரல் ப்ராப்ளம் வரலாம் எம்சிடிடி இருக்கவங்களுக்கு நுரையீரல் ப்ராப்ளம் வரலாம் அதாவது இன்டெஸ்டீஷியல் லங் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் மூச்சு திணறல் மூச்சு வாங்குறது படிக்கட்டு ஏறி இறங்குறச்சியோ இல்லை சும்மா ரெஸ்ட்ல இருக்கிறச்சியோ மூச்சு வாங்குறது இருக்கலாம் ரெண்டாவது முக்கியமான பாதிப்பு எம்சிடியில வந்து பல்மனரி ஹைப்பர் டென்ஷன் அதாவது இருதயத்துல இருக்க ரத்த குழால ப்ரெஷர் கூடி போறது ஸோ இது ரெண்டும் முக்கியமானது எம்சிடிடி பொறுத்த வரைக்கும் அது இல்லாம சிறுநீரக ப்ராப்ளம் வரலாம் தசைக்கள் தசை எல்லாம் ரொம்ப வலி உண்டு உட்காந்து எழுந்துக்க சிரமம் இருக்கலாம் மூட்டு வலி அஃப்கோர்ஸ் எல்லா இணைப்பு திசுக்கள்லையும் மூட்டு வலி ஒரு பாகம் தான் உங்க மனைவிக்கு வந்து என்ன பாதிப்பு இருக்கு எம்சிடிடியில வலி மட்டும் தான் அதாவது இப்போ எப்படி வந்து சக்கர நோய் இருக்கவங்களுக்கு எந்த உறுப்பு வேணா பாதிக்கலாமோ அதே மாதிரி தான் இணைப்பு திசு பொறுத்த வரைக்கும் ஆனா சில பேருக்கு உள்ளுறுப்புகள் பாதிப்பு இல்லாமல் வெறும் மூட்டுக்கள் அளவு மட்டும் பாதிப்பு இருக்கலாம் ஆனாலும் உள்ளுறுப்பு பாதிப்பு இருக்கா இல்லையான்றது அவசியம் கண்காணிச்சுட்டு வர்றது முக்கியங்க கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அடுத்த கோலர் பாக்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஆ ஹலோ டாக்டர் சார் பேசலாமா பேசுங்க மேம் உங்க சந்தேகம் என்னன்னு சொல்லுங்க ஆ மேடம் குட் மார்னிங் மேடம் மதுரையில இருந்து பேசுறோம் சொல்லுங்க எனக்கு வந்து ஜாயின் பெயின்ஸ் இருந்ததுன்னு சொல்லி ஆரியை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி ब्लड டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாங்க மேடம் சொல்லுங்க அதுல வந்து நெகட்டிவ்னு வந்திருக்கு அதுக்கு அப்புறமும் ஜாயின் பெயின்ஸ் ஃபுல்லா இருந்ததனால ஆன்டி சிசி பிளவனா பாப்போம்னு சொல்லி அதல கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க பாசிட்டிவ் நேம் சரிங்க அது 1 मंथ நான் டேப்லெட் எடுத்துட்டு மறுபடியும் அது பாக்கும்போது சுத்தமா நெகட்டிவ்னே ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு மேடம் சரிமா இது வந்து எப்படி இது ஏதோ ஒரு வாதம் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு டேப்லெட் இப்ப குடுத்துருக்காங்க சரிங்க இப்ப இது வந்து என்னது ஆனா ஜாயின் பெயின்ஸ் இருக்கு இது வாதமா இல்ல எப்படி இல்ல ஜாயின் பெயின் எம்ஆர்ஐல வந்து எல் போர் எல் ஃபைவ் பல்ஜ் அப்படின்னு வந்திருக்கு மேடம் இல்ல இல்ல உங்களுக்கு எந்த ஜாயிண்ட் வலிக்குது கை விரல் ஜாயிண்ட் கால் எல்லாமே இருக்கு வீக்கம் பிடிப்பு தன்மை எல்லாமே இருக்கு ஆமா இப்பதுல மட்டும் இல்ல பட் ஆனா ஜாயிண்ட்ல மட்டும் பெயின் இருக்கு எனக்கு அதாமா உங்களுக்கு வாதம் மாதிரி தான் இருக்கு உங்களோட சிம்டம்ஸ் எல்லாம் பாக்குறச்ச முடக்கு வாதம் மாதிரி தான் இருக்கு சோ நீங்க அந்த ஆன்டி சிசிபின்ற டைட்டர் வந்து அறிகுறிகள் நீங்க எந்த அளவுக்கு மருந்து மாத்திரைகள் போட்டுறதுனால எப்படி பிரச்சனை சரியாவது அதை பொறுத்து தான் வந்து வைத்தியம் பண்ண முடியுமே ஒழிய ஆன்டி சிசிபி வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஹெல்ப் ஆப் பண்ணுமே ஒழிய அது வந்து அதை வச்சு வைத்தியம் பண்ண முடியாதுமா நீங்க ரொமட்டாலஜிஸ்ட் பார்க்கறது ரொம்ப அவசியம் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிமா டாக்டர் ஃபைனலா வந்து நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு வந்து செல்ஃப் மெடிகேஷன் தேவ இல்ல அது இல்லாம ரொமட்டாலஜி பத்தி ஏதாவது சொல்ல விரும்பினீங்களா சொல்லலாம் ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசை பண்றேன் ஒன்னு வந்து மூட்டு சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு ரொமட்டாலஜிஸ்ட் ரொமட்டாலஜின்ற மருத்துவ பிரிவும் ரொமட்டாலஜிஸ்ட்ன்ற டாக்டரும் இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் நீங்க ரொமட்டாலஜிஸ்ட் போய் பார்க்கணும் மூட்டு தசை இணைப்பு திசு இது ஒரு 
பிரிவு மருத்துவ பிரிவு மேற்படிப்பு எப்படி கார்டியாலஜி நியூரோலஜின்னு இருக்காங்களோ இது வந்து மருத்துவ மேற்படிப்பு இதுக்கு ரொமட்டாலஜிஸ்டை தான் அணுகணும் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரொமாட்டிக் ப்ராப்ளம் இப்போ ஒருத்தர் எம்சிடிடி இருக்குது அப்படின்னாரு ஸோ ஒரு ரொமட்டாலஜி ப்ராப்ளம் இருந்தால் அது என்ன நோயின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் நீங்கள் ஆஸ் அ நோயாளி நீங்கள் பேஷண்ட்டாக என்ன நோயின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த நோயுடைய பக்க விளைவுகள் என்ன உள்ளுறுப்புகளில் என்ன பாதிப்பு வரும் வரும் அப்படின்னு தெரியணும் அப்போ தான் வந்து அந்த சிம்டம் வந்தால் நீங்கள் வந்து மருத்துவரை போய் பார்க்கலாம் ரெண்டாவது வந்து என்ன மாத்திரைகள் போடுறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த நோய்க்கு இந்த மாத்திரை நான் போடுறேன் இவ்வளோ டோஸில் போடுறேன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாத்திரையுடைய பக்க விளைவுகளும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ தான் இந்த மாத்திரையினால் வந்திருக்கலாம்னு சொல்லி நீங்கள் மருத்துவரை அணுக முடியும் நீங்கள் மாத்திரைகளை கூட்டவோ குறைக்கவோ நிறுத்தவோ கூடாது எக்காரணத்து கொண்டும் சில மாத்திரைகள் நான் சொல்கிற மாதிரி ம இணைப்பு திசு ரொமட்டாலஜி ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கே ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு மாதம் ஆகும் நீங்கள் ஒரு மாதம் எடுத்துகிட்டு மாத்திரையை நிறுத்திட்டு திருப்பியும் வழி வந்த பிறகு வந்தீங்கன்னா திருப்பியும் அது வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ரெண்டு மாதம் ஆகும் அதனால் மருத்துவரின் ஆலோசனை அல்லாமல் நீங்கள் மாத்திரையை குறைக்கவோ கூட்டவோ நிறுத்தவோ கட்டாயம் கூடாது செல்ஃப் மெடிக்கேஷன்றது தேவையில்லாத ஒரு சொல்லலாம் எனிவே டாக்டர் இன்னைக்கு வந்து ரொமட்டாலஜியை பற்றி வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து மக்களுக்காக எடுத்து சொல்லியிருக்கீங்க ஐ திங்க் வந்து இந்த அவேர்னஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் அப்படின்ற எண்ணம் வந்து எங்களுக்கு இருக்குது இனிமேல் இன்னைக்கு வந்து காலேஜ்க்கு வந்து ஸ்லோவன் ஸ்டடியாக நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி டாக்டர் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் அலோ டாக்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்றைய ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்பரும் மீண்டும் அடுத்த ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் அதுவரை ஸ்டே 